শুভ সন্ধ্যা সবাইকে আমি আলিমুল করিম আজকে আমরা ফাংশনস দেখব অর্থাৎ ফাংশন কি জন্য ইউজ হয় ফাংশনের ইম্পর্টেন্সটা কি কিভাবে ফাংশন লিখতে হয় সো অন এবং কনসেপ্টস অফ প্রি প্রসেসর দেখব সো দেরি না করে চট জলদি শুরু করে দেই সাধারণত সব পপুলার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে অলমোস্ট এভরি পপুলার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে ফাংশন সাপোর্ট করে সব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে আসলে বলা চলে এবং ইভেন অ্যাসেম্বলি পর্যন্ত লোয়ার লেভেল বাট ফা অ্যাসেম্বলিতে ফাংশনকে সাব রুটিন বলে সো ফাংশনের ইম্পর্টেন্স অনেক ফাংশন আসলে কেন ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে যে আপনাকে লেজি করার জন্য আমার দৈনন্দিন লাইফে এরকম অনেক কাজ আছে যেগুলো কি না আমাদের ভালো না লাগা সত্ত্বেও আমাদের প্রতিদিন একবার করতে হয় বা মাঝে মধ্যে ভালো না লাগা সত্ত্বেও আমাদের ওটা রুটিন অনুযায়ী জিনিসটা করতে হয় বাট যদি লাইফে এমন করা যেত যে জিনিসটা একবার করে কোনোভাবে কোনো একটা ভার্চুয়াল সিস্টেম করে দেওয়া যেত যে যদি যখন দরকার ওই বাটনটা চাপ দিলে ওই জিনিসটা আমার পক্ষ থেকে কেউ করে দিত তাহলে আমার লাইফটা অনেক ইজিয়ার হতো সেই জিনিসটাই হচ্ছে ফাংশন আমরা আরেকটু কনসেপচুয়াল লেয়ার দিয়ে ফাংশনটাকে বোঝার চেষ্টা করি লেটসে আমার একটা কফি মেকার আছে এবং কফি মেকারকে আমরা একটা ফাংশন বলতে পারি আমরা একটা কফি মেকারের ভিতরে পানি চিনি কফি বিন কফি মেড দিয়ে দেই এবং আলটিমেট রেজাল্ট আমরা কফি পাই আমরা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি জানতে হয় না বা ভিতরে কিছু করতে হয় না যে কফি বানানোর জন্য এই প্রসিজারটা করো কফি মেকারের ভিতরে ওই প্রসিজারটা আছে যে কিনা সেই জিনিসটা এক্সিকিউট করে আমাকে কফিটা দেয় ফাংশনের আরেকটা খুব বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাকশান আপনাকে জানতে হবে না যে ভিতরে কি হচ্ছে অ্যাজ এ ইউজার আমি বা অ্যাজ এ প্রোগ্রামার আপনি যদি অন্যের ফাংশান ইউজ করতে চান আপনি জাস্ট খালি ফাংশানটা কল করবেন এবং সেটা ইউজ করবেন একটা ফাংশানের মধ্যে যে ইনপুটগুলো দেওয়া হয় তাকে বলে প্যারামিটার এবং যে আউটপুট পাই সেটা অ্যাকচুয়ালি রিটার্ন ডেইটা এখন ফাংশানকে এভাবেও বলা যায় যে এটা সাপোজ যদি আমার একটা বক্স মেশিন হয় আমি একটা ইনপুট দিচ্ছি এক্স এবং আমি আউটপুট পাচ্ছি এফ এক্স যেটা হচ্ছে ফাংশানের আউটপুট নর্মাল ম্যাথমেটিক্যাল আপনারা যেটা বলছেন এটাকে এভাবেও বলা যায় যে কফি বিন সুগার আমি দিচ্ছি এখানে ভিতরে একটা প্রসিজার হচ্ছে কি প্রসিজার হচ্ছে আমি জানি না মেবি এখানে নিউক্লিয়ার রিয়াকশান হচ্ছে যদিও হয় না আমরা জানি এটা জিনিসটা খুব সিম্পল বাট ধরে নেন কফি মেকারের জায়গায় এখানে আরও কমপ্লিকেটেড কিছু হতে পারে এখানে মেবি অনেক কমপ্লিকেটেড কিছু হচ্ছে বাট আলটিমেট রেজাল্ট আমরা কফি পাচ্ছি যেটার প্রতি আমরা ইন্টারেস্টেড সো ফাংশনের কাজটা অনেকটা এটা আপনি লিখবেন লিখে লাইফ ইজি করে দেবেন একবারের জন্য পরবর্তীতে আপনি জাস্ট জিনিসটা কল করবেন অর্থাৎ কফি দরকার হলে কফির জন্য জাস্ট কফি মগের ভিতরে প্যারামিটারগুলো পাস করবেন কফি বিন তিন তারপর দেন আলটিমেটলি আপনি কফি পাবেন আপনার মোবাইলগুলো আপনি যদি এই মোবাইলগুলো দেখে থাকেন এগুলো অ্যাকচুয়ালি ফাংশনের এক্সাম্পল বাট কমপ্লেক্স ফাংশনের এক্সাম্পল মেশিনারি আমরা যদি চিন্তা করি যে এই মোবাইলগুলো কেউ হাতে তৈরি করে না মেশিনারি থেকেই তৈরি হয় এবং ডিফারেন্ট ইনপুটের জন্য তারা ডিফারেন্ট আউটপুট দেয় অর্থাৎ যে মেশিন নোকিয়া টু সেভেন জিরো জিরো তৈরি করে মেবি তার কোনো না কোনো জিনিস থেকে অ্যাকচুয়ালি সে তো ইনপুট নেয় ইনপুট হিসেবে লাগছে কিবোর্ড নেয় স্ক্রিন নেয় স্ক্রিন সাইজ নেয় তারপর হচ্ছে কালার নেয় দেন হচ্ছে তা সে আমাকে নোকিয়া টু সেভেন জিরো জিরো ব্ল্যাক এডিশানটা সাবমিট করে এখন ব্যাপার হচ্ছে আমি যদি ব্ল্যাকের জায়গায় হোয়াইট স্ক্রিন দেয় তাহলে আমি হোয়াইট কালারের ডিসপ্লে পাবো তো এই যে আমি ইনপুট দিচ্ছি ইনপুটটা হচ্ছে আমার প্যারামিটার সো ওই মেশিনে যে ইনপুট দেওয়া হয় মেশিনে ইনপুটের উপরে বেস করে আমি একটা আউটপুট পাচ্ছি ফোন সো এগুলো হচ্ছে একটা কমপ্লেক্স ফাংশনের এক্সাম্পল হতে পারে রিয়েল লাইফে সো এই পর্যন্ত গেল আমাদের ফাংশনের কনসেপ্ট এবার আমরা একটু ইমপ্লিমেন্টেশান দেখব সো আপনি প্রোগ্রামিংয়ে মাঝে মধ্যেই দেখবেন যে প্যারেন্থেসিস দুটো একসাথে লাগানো আছে বা প্যারেন্থেসিস দিয়ে কোনো একটা জিনিস শুরু হয়েছে সো মোস্ট পপুলার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ অথবা সি বেসড সিনট্যাক্স যেগুলার দেখতে সি এর মতো বাট সি আইডেন্টিক্যাল না তারা সাধারণত এই প্যাটার্নটা ফলো করে যে আপনি যদি প্যারেন্থেসিস একসাথে দেখতে পান তাহলে বুঝবেন যে ওইটা একটা ফাংশানকে কল হচ্ছে বা একটা ফাংশান ডিফাইন করা হচ্ছে সো একটা নর্মাল একটা সিম্পল এক্সাম্পল থেকে আসি লেটসে আমরা ম্যাথের ফাংশনের কথা জানি আমার যদি একটা এফেক্টস একটা ফাংশান হয় সেখানে এক্সের যদি আমি একটা ভ্যালু দেই টু টুটা কি হয় সব জায়গায় রিপ্লেস হয়ে যায় লেটসে আমি যদি এখন টেন দেই তা টেনটা কি হবে সব জায়গায় এক্সের জায়গায় রিপ্লেস হয়ে যাবে ঠিক আমি যদি এখন টু প্যারামিটার ফাংশনের কথা চিন্তা করি যেটার মধ্যে এফ এক্স এবং ওয়াই দুইটা প্যারামিটার আছে এবং এক্সের জায়গায় এক্স রিপ্লেস হবে ওয়াইয়ের জায়গায় ওয়াই রিপ্লেস হবে এবং দেন আমি আউটপুট পাচ্ছি ভ্যালিউ তো দ্যাট সিম্পল সো যেটাই আমি
এখন আমরা একটা সিম্পল एग्जांपल দেখব ওই ফাংশনের মতোই সেটা হচ্ছে যে আমরা একটু জাভাস্ক্রিপ্টে দেখব কারণ ওইটা একদম মানে আমরা যেটা লিখেছি এটার মতোই অনেকটা দেখতে অনেকটা এটার মতোই সো আমরা ফাংশনের নাম দিচ্ছি f প্রথমে ফাংশন লিখছি দেন ফাংশনের নাম লিখছি f দেন x এবং y দুইটা ইনপুট টাইপ দিচ্ছি এগুলোকে বলে প্যারামিটার x এন্ড y দেন কারলি প্রেস শুরু করছি দেন জাস্ট একটা রিটার্ন লিখছি x y তার মানে দুইটা জিনিসকে অ্যাড করো এবং রিটার্ন করো তার মানে ফাংশনের কাজটা কি হচ্ছে এডিশন তো আমরা কিভাবে ইউজ করতে পারি আমার যদি একটা ভেরিয়েবল থাকে x ওই x এর ভিতরে আমি কল করতে পারি f ফাংশনটাকে জাস্ট f লিখে প্যারেন্থিসিস দেব যেটা কিনা বললাম একটু আগে যে সি বেস সিনট্যাক্স যেগুলো তারা সেম টাইমের প্যাট সেম টাইপের প্যাটার্ন ফলো করে অর্থাৎ প্যারেন্থিসিস দিয়ে ফাংশনটা কল করা অথবা ডিক্লারেশন শুরু হয় ডিক্লারেশন এবং কলিং শুরু হয় এবং ফাইভ এবং এইট আমি যদি বলি আমি রিটার্নে আর্ট পাবো কেননা দুটো যোগ হয়ে আমাকে আর্ট দেবে সো এখন এই ফাংশনটাই আমরা অ্যাকচুয়ালি সিতে কোড করে দেখব আমি এখানে কোড ব্লক্সে আছি সো এখানে আমার ইন্টিজার এক্স অ্যান্ড ওয়াই দুইটা ভেরিয়েবল নেওয়া হয়েছে নাম্বার থ্রিটা টাইপে এবং আমি ইনপুটও নিয়ে নিচ্ছি ইউজারের কাছ থেকে এখন সি সিতেই একমাত্র যে আপনি যদি কোনো ফাংশন ডিফাইন করতে চান সি এবং সি প্লাস প্লাস তা ফাংশানটা অ্যাকচুয়ালি আপনাকে মেইন ফাংশানের আগে লিখতে হবে অথবা আপনাকে ফাংশানের একটা প্রোটোটাইপ ডিফাইন করতে হবে সো প্রোটোটাইপ কীভাবে ডিফাইন করো ওটা আমরা শেষে দেখাবো বাট ফার্স্টে দেখাই আমরা ফাংশান ডিফাইন করা সো ফাংশানের যেটা হয় যে ফার্স্টে একটা ডেটা টাইপ পোর্শন থাকে এই ডেটা টাইপ দিয়ে বোঝায় যে সে কি রিটার্ন করবে সো এখানে দেখেন আইএনটি বলা তার মানে সে ইনটিজার ডেটা টাইপটা রিটার্ন করবে যেটা কিনা এখানে শেষে বলা ইনটিজার জিরো আমরা যেহেতু একটা ইনটিজার যোগ যোগফল রিটার্ন করব সেটাও একটা ইনটিজার টাইপই হবে যেহেতু ইনটিজার টাইপ আমরা ইনপুট নিয়ে যোগ করব এবং ফাংশানের নেম আমরা এফ দিচ্ছি যা স্লাইডের সাথে মিল রাখার জন্য এবং আরেকটা জিনিস জাভা স্ক্রিপ্টে কোনো ডেটা টাইপ নেই মানে ডেটা টাইপ উল্লেখ করতে হয় না বাট সিতে উল্লেখ করতে হয় সিতে প্যারামিটার নিতে চাই তাহলে আমাকে প্যারামিটারগুলো স্পেসিফিকভাবে বলে দিতে হবে যে তার কি টাইপ সো আমরা অ্যাকচুয়ালি প্যারামিটার টাইপ এ এবং প্যারামিটার এ এবং বি নিচ্ছি দুইটাই ইন্টিজার ডেটা টাইপে সো ডেটা টাইপগুলো বলে দিব এবং আমার যদি একাধিক প্যারামিটার হয় আমি জাস্ট কমা দিয়ে দিয়ে অ্যাড করা যাবো আপনার যদি এরপরে আরও প্যারামিটার থাকে সেটা আপনি কমা দিয়ে দিয়ে অ্যাড করা যাবেন দেন আমি ফার্স্ট প্যারেন্থিসে শুরু করেছি শেষ করাচ্ছি দেন আমি কার্লি ব্রেজ দেব কার্লি ব্রেজ শুরু করলাম শেষ করলাম এখন এর ভিতরে আমি যা লিখবো সেটা হচ্ছে ফাংশনের কাজ ভিতরে কিন্তু আমি একটা লাইন লিখতে পারি না আমি একশো হাজার দুই হাজার লাইনও লিখতে পারি কোনো সমস্যা নাই যত ইন্টার দিব ইচ্ছা তত ইন্টারও দিতে পারি ইন্টারের কোনো কাজ নাই বাট যেটাই আমি লিখবো দুই হাজার লাইনও যদি লিখি সেই দুই হাজার লাইনটাই অ্যাকচুয়ালি এক্সিকিউট হবে যদি আমরা এফ ফাংশানটাকে কল করি এটাকে আপনি এইভাবেও চিন্তা করতে পারেন যে যখন আমরা এফ ফাংশানটাকে অ্যাকচুয়ালি কল করি এফ ফাংশানটাকে যদি আমরা কল করি আইন টি অফ সাম ভেরিয়েবল নিয়ে নেই সো এই সাম ভেরিয়েবলের মধ্যে আমি অ্যাকচুয়ালি ফাংশানের রিটার্ন ভ্যালুটা সেভ করব মানে ফাংশান যে ভ্যালুটা রিটার্ন করে সেটাকে আমরা ভেরিয়েবলের ভিতরে এভাবে অ্যাসাইন করে নিয়ে নিতে পারি তা এখানে আমি এক্স এবং ওয়াই ইনপুট দিচ্ছি এবং এই ইনপুটটা চলে যাবে এই ফাংশানে এই ফাংশানটা প্রসেস করে আমাকে একটা সাম ভ্যালু দিবে যেটাকে আমরা পরে ডিসপ্লে করি যেহেতু আমাদের সবই ইন্টিজার দেখছে এখন আমি জাস্ট রিটার্ন টাইপে এসে বললাম রিটার্ন এ প্লাস বি আমি খালি যদি এ বলতাম তাহলে এ তে যে ভ্যালুটা থাকতো সেটাই রিটার্ন করতো আমি যদি কোনো গুণ করার ভ্যালু রিটার্ন করতে চাই তাহলে জাস্ট গুণের অপারেটরটা ইউজ করব অ্যারেথমেটিকের মাল্টিপ্লিকেশান সাইন যদি ভাগ করতে চাই ভাগের সাইনটা ইউজ করব যদি লেটসে রিমাইন্ডার বের করতে চাই তাহলে রিমাইন্ডার সাইন ব্যবহার করব অর্থাৎ আমি আমরা যে যেটাই করি সেটাই অ্যাকচুয়ালি রিটার্ন করবে এখন জিনিসটা আমরা একই লাইনে করলাম বাট জিনিসটা আমরা চাইলে আরও দুই তিন লাইনেও করতে পারি লেটসে এখানেই আমি আর একটা ভেরিয়েবল নেই সাম সাম এবং এই সামের মধ্যে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এ প্লাস বি সো এ প্লাস বি এর এই সামের ভ্যালুটা আমরা এখানে রিটার্ন করে দিলাম যেহেতু আমি আগেই বলেছি আপনি ভিতরে এক হাজার লাইনও লিখতে পারেন দুই হাজার লাইনও লিখতে পারেন যখনই আমরা এই জিনিসটা কল করতেছি অ্যাকচুয়ালি যে জিনিসটা হচ্ছে আপনি এভাবে ইমাজিন করতে পারেন যে এই পুরো কোডটাই এখানে রিপ্লেস হয়ে গেছে এভাবে ইমাজিন করতে পারেন জিনিসটা আসলে কিন্তু তা হচ্ছে না বিহাইন্ড দ্য সিন আরও অনেক জিনিস হয় বাট এভাবে ইমাজিন করতে পারেন যখন একটা ফাংশান কল করা হয় যে ওই জিনিসটা এখানে রিপ্লেস হয়ে যায় আসলে কিন্তু তা না আচ্ছা এটাই হচ্ছে একদম বেসিক কনসেপ্ট আমরা জাস্ট এখন রান করি ওকে আমরা কোথ
কোনো কারণে একটু ভুল হয়েছে আমরা ফর্ম্যাট দিয়ে দেই ওকে প্রিন্ট ওকে সো এখন সে আমার এক্সের ইনপুট চাচ্ছে দেখছে আমি বললাম ফাইভ দেন ওয়াইয়ের ইনপুট চাচ্ছে আমি বললাম থ্রি আমি সাম পেলাম এইট দ্যাট সিম্পল এখন ফাংশনের যে নামটা বা ভেরিয়েবলের যে নাম একে বলে আইডেন্টিফায়ার সো আইডেন্টিফায়ার দিয়ে অ্যাকচুয়ালি আইডেন্টিফাই করা হয় সো ভেরিয়েবলের নেম কীভাবে আইডেন্টিফাই করতে হয় বা ফাংশনের নেম কীভাবে আইডেন্টিফাই করতে হয় এটা আমরা নেক্সট লেসনে দেখব অথবা তার পরের লেসনে বাট আপাততর জন্য আমরা জাস্ট আমাদের মতো লিখে যাই যে এটা যেহেতু অ্যাড করছে সো ফাংশন সবসময় লেখা উচিত একটা সিঙ্গেল কাজের জন্য এখন সিঙ্গেল কাজটা কমপ্লিকেটেড হতে পারে আবার আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে ফাংশনের নামগুলো সবসময় যাতে মিনিংফুল হয় অর্থাৎ আমি যে কাজটা করতেছি আমি যাতে নামটা দেখে বুঝতে পারি যে ফাংশনটা আজকে আসলে কি করছে সো আমি এখানে অ্যাড বললাম তার মানে আমি যদি এখন এখানে অ্যাড বলি দেখেন তাহলে এখন জিনিসটা মিন করছে আমি যখন ফাংশনটা এখানে দেখব তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে অ্যাড দিয়ে সে এক্স অ্যান্ড ওয়াইকে যোগ করতেছে যদিও এখানে সিম্পল একটা বা দুইটা লাইন বাট ফাংশন চিন্তা করেন অলওয়েজ যে এখানে আমার এক হাজার লাইনেরও কোড হতে পারে যে কমপ্লিকেটেড একটা জিনিস যেটাকে আমি বারবার কপি পেস্ট না করে আমি এক জায়গায় রেখে দিচ্ছি এবং পরবর্তীতে আমি জাস্ট জিনিসটাকে কল করছি আমি যেহেতু রাইট ব্র্যাকেট ইউজ করি যখনই একটা ফাংশন বা ই ফেলস ডিফাইন করা হয় আপনারা দেখবেন যে সি সি প্লাস প্লাস বা সি বেসড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলোতে জাভা স্ক্রিপ্টটা একটু ডিফারেন্ট এই ক্ষেত্রে যখন একটা কার্লি ব্রেজ দেওয়া হয় এর ভিতরে যে জিনিসটুকু লেখা হয় সেটাকে বলা হচ্ছে ব্লক অফ কোড এখানে এতটুকু হচ্ছে ব্লক অফ কোড আমি এর আগের লেসেনও ব্লক অফ কোড হিস ব্লক অফ কোডের কথাটা বলেছিলাম ব্লক অফ কোডের কথাটা কেন বলা হয় কেননা আপনি যে ভেরিয়েবলটা ডিক্লেয়ার করছেন ওই ভেরিয়েবলটার একটা সময়সীমা থাকে ওই সময়সীমাটা অ্যাকচুয়ালি ব্লক অফ কোডের ভিতরে থাকে এ নিয়ে আমরা পরে আরও কথা বলব সো এর জন্য ব্লক অফ কোডটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে যখনই আমি একটা ফাংশন ডিফাইন করি ওই ভেরিয়েবলটার অস্তিত্ব আসলে এই ফাংশনটার ভিতরেই থাকে এবং আপনি মনে করতে পারেন যে এই জিনিসটা এখানে রিপ্লেস হচ্ছে বাট আসলে কিন্তু তা না এটা আরেকটা সেপারেট রাইফ সাইকেল তৈরি করে এই দুইটা একটু ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট আরেকটা হচ্ছে যে আমি যে প্যারামিটারটাই দেই আমি যখনই এখানে এ এবং বি প্যারামিটারটা দিলাম আমি যখনই ফাংশনটাকে কল করছি অ্যাড যে ভ্যালু দিয়েই কল করছি তা এই ভ্যালুটা যেটা হয় যে এই এ এবং বি এর জায়গায় কপি হয়ে আসে কপি হয়ে আসে কথাটা হচ্ছে কপি কপি হয়ে আসে এবং এ এবং বি এর জায়গায় সব জায়গায় রিপ্লেস হয়ে যায় আমি যখন ফাইভ এবং লেটসে থ্রি দিচ্ছি তখন ফাইভ এক্স এক্সটা কিন্তু এখানে যাচ্ছে না যখনই আমরা একটা ভেরিয়েবল তৈরি করি ওই ভেরিয়েবলটা মেমোরিতে ক্রিয়েট হয় র্যামে তা যখনই আমি এখানে এক্স বলছি এটা কিন্তু ফাংশনের ভিতরে ওই এক্সটা পাঠাচ্ছে না যেটা কিনা আমরা এখানে ক্রিয়েট করেছি তা ফাংশনে সে যেটা করে সেটা হচ্ছে যে এই যে ভেরিয়েবলটা আছে এটার ভ্যালুর একটা কপি সে একে পাঠায় দেয় মানে এখানে সে আরেকটা ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করে কনসেপ্টটা কিন্তু একটু ডিফিকাল্ট এবং একবারে বুঝতে না পারাটাই স্বাভাবিক আপনি আরেকবার ভিডিওটা দেখেন দরকার হলে প্রয়োজনে দু তিনবার দেখেন তাহলে জিনিসটা ক্লিয়ার হতে পারে এবং তারপরেও যদি প্রবলেম থাকে আমাকে নিচে মেসেজ করেন বা কমেন্ট করেন তাহলে আমরা আরও ডিটেলসে জিনিসটা বুঝাবো এবং আরেকটা এক্সাম্পল হিসাবে আমি যদি এখানে এতে বলি লেটসে হান্ড্রেড এবং বিতে বলি টু হান্ড্রেড এবং এটাকে যদি আমরা এ না বলি এবার এক্স এবং ওয়াই দুটাই সেম রাখি ফার্স্টে কিন্তু আমরা কনফিউশন না রাখার জন্য এক্স এবং ওয়াই রাখিনি এবার আমরা এক্স এবং ওয়াই দুটি সেম নাম রাখছি অর্থাৎ এখানে যে নাম এখানেও সেম নাম রাখছি এটা বোঝানোর জন্য যে এখানে আপনি যেই নামই দেন এই নামটা অ্যাকচুয়ালি এর সাথে ইন্টারফেয়ার করে না এক একটা ফাংশনের নাম বা ভেরিয়েবলের প্যারামিটার নাম তার নিজের মধ্যে সেলফ কন্টেন সে অন্য আর একটা ফাংশনের সাথে কোলাইট করে না এটা যেহেতু আর একটা ফাংশন সে এর কোনো ভেরিয়েবলের সাথে কোলাইট করে না সে তার নিজের অস্তিত্বে থাকে আর কি এখন এই এক্স এবং ওই এক্স সেম জিনিস না এখানেও সেম জিনিস এক্স নামে আবার একটা ভেরিয়েবল তৈরি হচ্ছে মেমোরিতে বাট এই ফাংশনের এগেনস্টে এক একটা জিনিস এগেনস্টে ক্রিয়েট হয় এই ফাংশনের জন্য এক্স একটা এই ফাংশনের জন্য এক্স আরেকটা সো আমি এখানে এক্স এবং ওয়াই চেঞ্জ করে দিচ্ছি দেন আমি এক্স এবং ওয়াই যোগ করতেছি দেন সামটা আবার রিটার্ন করতেছি সো আমি যে ভ্যালুই পাস করি না কেন আমি অলওয়েজ থ্রি হান্ড্রেড পাবো এখন ফাংশনটা আর আগের মতো কাজ করবো না বাট এবার আমরা আরেকটা জিনিস করব সেটা হচ্ছে যে আমরা ফাংশনে পাঠানোর আগে এক্স কমা ওয়াই দুটারই ভ্যালু নিব এক্স কমা ওয়াই দুটারই ভ্যালু প্রিন্ট করব এবং ফাংশনে পাঠানোর পরেও 
আমরা x এবং y দুটারই ভ্যালু চেক করব দেখেন কি হয় যদি আমরা প্রিন্ট করি 5 এবং 3 দেখেন আমার x এবং y এখানে সেম জিনিস রয়ে গেছে 5 এন্ড 3 ফাংশনে পাঠিয়েছি ফাংশনে গেছে ফাংশনে যাওয়ার সাথে সাথে সে আবার x কে এখানে রিপ্লেস করে দেওয়া হয়েছে 100 দিয়ে তাহলে আমি বুঝি না কপি পেস্ট করার সময় এখানে মানে কোড ব্লকসে আসলে একটু প্রবলেম হয় মাল্টিপল জায়গায় দেখে একই জিনিস পেস্ট হয়ে যায় আচ্ছা আমরা আবার রান করি 5 3 সো দেখেন এখানে যখনই এই জিনিসটা রান করছে এখানে যদিও আমি এক্স এর ভ্যালু চেঞ্জ করছি আলটিমেটলি এখানে আমার এক্স এর ভ্যালু চেঞ্জ হচ্ছে না সো এখানে এভাবেই বোঝা যায় যে জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কপি হয়ে যায় সেম জিনিসটা যায় না যদি সেম ভ্যারিয়েবলটা যেত তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমার চেঞ্জ হয়ে যেত এক্স এর ভ্যালু এখানে হান্ড্রেড এবং ওয়াই এর ভ্যালু এখানে টু হান্ড্রেড হয়ে যেত এটাই হচ্ছে বেসিক্স অফ ফাংশনস আমরা পরবর্তীতে আরও ডিটেলসে দেখব এখন ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি যদি প্রোটোটাইপ ডিফাইন করতে চান অ্যাকচুয়ালি ফাংশনটা যদি পরে ডিফাইন করতে চান সো প্রোটোটাইপ ডিফাইন করা হচ্ছে প্যারামিটার সহ এরকম আপনি যদি এরকম বলেন যে আইনটি অ্যাড জাস্ট প্যারামিটারটা লিখে সেমাই কলন দিয়ে শেষ করে দেন তাহলে সি কম্পাইলার বুঝে যে এটা একটা প্রোটোটাইপ এবং এই ফাংশনটা পরবর্তীতে কোথাও না কোথাও সে ডিক্লেয়ার হয়েছে সো আমি যদি এখন এটা অফ করি অফ করে আবার রান করি দেখবেন কোডটা ঠিক মতোই রান করছে কোনো প্রবলেম হবে না এবং আমি যদি আবার ফাইভ আর থ্রি দেই আমি আগের মতোই রেজাল্ট পাচ্ছি সো ফাংশনের ফর্ম্যাটটা হচ্ছে এরকম যে রিটার্ন ডেটা টাইপ এখানে লিখতে হয় দেন যে রিটার্ন ডেটা টাইপে আছে সেই রিটার্ন ডেটা টাইপের ডাটাটা পাঠাতে হয় প্লাস ফাংশনের নামটা লিখতে হয় এখানে বা আইডেন্টিফায়ার যেটা কিনা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নাম এই ফাংশনের নেম বা ভ্যারিয়েবলের নেমকে যেটা বলা হয় দেন আপনি এখানে ডেটা টাইপ দিবেন যে কয়টা ভ্যারিয়েবল হয় আপনার সেই কয়টা ভ্যারিয়েবল এবং ভ্যারিয়েবলগুলো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ডেটা টাইপের হতে পারে এটা এমন না আছে সেম ডেটা টাইপই হতে হবে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ডেটা টাইপ হতে পারে কীভাবে ইউজ করবেন আপনি একটা ডেটা টাইপ লিখবেন ভ্যারিয়েবলটার নাম লিখবেন দেন ফাংশনটার নাম লিখে দেন আপনার প্যারামিটারগুলো পাস করবেন তাহলে আপনি আউটপুটে আপনার রেজাল্ট পেয়ে যাবেন অর্থাৎ রিটার্ন ভ্যারিয়েবলটাতে আপনি আপনার রিটার্ন পেয়ে যাবেন এখন ব্যাপার হচ্ছে যে কখনও যদি আপনি রিটার্ন না চান যে অনেক সময় এমন হতে পারে যে কোনো কোনো ফাংশন আপনি চান যে এটা রিটার্ন করার কোনো দরকার নেই তো এরকম যদি হয় তখন আপনি একটা ডেটা টাইপ ইউজ করবেন এটাকে বলে ভয়েড ডেটা টাইপ ভয়েড মানে হচ্ছে যে এটা সিল করা এটা কোনো কিছু রিটার্ন করবে না তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি ওই ভয়েড ফাংশানটাকে এইভাবে কল করতে যান তাহলে আপনি কম্পাইলেশনেই ইরোর পাওয়ার কথা আপনি টেস্ট করে দেখেন আমি যত দূর জানি সিতে অন্য অন্য প্রোগ্রাম ল্যাঙ্গুয়েজে হয় এখন সিতে হয় নাকি আমার ঠিক মনে নেই অনেকদিন আগে আমি সি করেছিলাম সো আপনি যদি ভিবি নিয়ে একটু ইন্টারেস্টেড থাকেন ভিভিতেও ফাংশান অনেক একটু ডিফারেন্টভাবে লেখা হয় সেটা হচ্ছে ফাংশান নামের একটা কিওয়ার্ড লেখা হয় দেন ফাংশানের নেম দেন ভিভি ডেটা টাইপগুলো অ্যাকচুয়ালি এভাবে লেখা হয় যে ভেরিয়েবলের নাম দেন অ্যাজ তারপর হচ্ছে কি ডেটা টাইপ ভেরিয়েবলের নাম অ্যাজ তারপর কি ডেটা টাইপ হবে তারপর শেষে হচ্ছে অ্যাজ দিয়ে রিটার্ন ডেটা টাইপটা বলা হয় এবং ইন্ড অফ ফাংশান ভিভিতে অ্যাকচুয়ালি কার্ডিও প্রাইস ইউজ করা হয় না এভাবে অ্যাকচুয়ালি ডিনোট করা হয় কোড লিখে যে এটা হচ্ছে যে ব্লক অফ কোডের এন্ড সো এটা যদি স্টার্টিং ব্লক অফ কোড হয় এটা হচ্ছে এন্ডিং ব্লক অফ কোড আবার যদি আমি কোনো ভ্যারিয়েবল ইউজ করতে চাই তাহলে ডিম লিখে এভাবে ইউজ করতে হয় আমরা জাস্ট একটু দেখানোর জন্য যেহেতু সবগুলো ইউনিভার্সালভাবেই আপনি যাতে শুরু করতে পারেন বা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো কোথায় কোথায় ডিফার করে সেটা সম্পর্কে যাতে জানতে পারেন সেটার জন্য একটা ফাংশান লেখা খুব একটা কঠিন না আমরা দেখলাম সিম্পল একটা এক্সাম্পল বাট রাইটিং এ ফাংশান আরও কমপ্লিকেটেড হতে পারে অনেক কমপ্লিকেটেড যেগুলো কিনা আমরা ফাংশানস এক্সটেন্ডেড সেশনে দেখব আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে ফাংশান ফার্স্টের দিকে আমরা কথা বলেছিলাম যে ফাংশান হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাকশান যেখানে কিনা একটা হিডেন লেয়ার থাকে তাহলে আমরা ফাংশান লিখছি কেন ফাংশান আমরা লিখছি কারণ হচ্ছে যে আপনি ওয়ার্ল্ডের মধ্যেই চিন্তা করেন না কেন যত কিছুই আছে সব কিছু কিন্তু আপনার অ্যাকচুয়ালি পার্সোনাল নিডস ফুলফিল করে না আপনার স্বভাবতেই কাস্টম কোনো না কোনো জিনিস আপনার লাগে আপনি যদি আপনার লাইফের কথাই চিন্তা করেন আপনি লাইফে একটা থেকে দুইটা হলো কাস্টম কোনো না কোনো জিনিস ইউজ করেন জামা থেকে শুরু করে যে কোনো কিছুই যেটা কিনা আপনার জন্যই শুধুমাত্র বানানো সো অ্যাকচুয়ালি যেটা হয় যে রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রবলেমে ম্যাক্সিমাম কেইসেই আপনি যে প্রবলেমটা সলভ করতে যাচ্ছেন সেই প্রবলেমের এক্স্যাক্ট ফাংশান সি যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা যারা ডেভেলপ করেছিল ড্যানিস রিচি অ্যান্ড ব্রাইন তারা অ্যাকচুয়ালি আপনার উনিশশো সালে আপনার টু থাউজেন্ড চোদ্দোতে কী জিনিস লাগবে সেটার কথা চিন্তা করে করেন এবং
সো আপনি নিশ্চয়ই একই জায়গায় টোয়েন্টি লাইনের জিনিস বা প্রসিজার করতে চান না ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি চান আপনার কোডটা যাতে একটু রিডেবল হয় জিনিসটা যদি একটু গুছানো হয় তা এর জন্যই যেটা হচ্ছে যে আলাদা আলাদা ফাংশন করা বেটার এটাকে মজুলার অ্যাপ্রোচ বলে যে জিনিসটাকে আর একটু ভেঙে ভেঙে চালানো আর একটা এক্সাম্পল দেওয়া যায় যে আপনি নিশ্চয়ই যেই বাসায় আসে তাকেই পুরো বাসাটা দেখান না তাই না আপনি তাকে ছোট ছোট প্লেস দেখেন অর্থাৎ ড্রয়িং রুম দেখান যার ড্রয়িং রুমের বেশি লিমিটেশান আছে তাকে আপনি সেই জায়গাটা দেখান এখন ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি নিশ্চয়ই সেটাই যে আপনার কোড দেখতেছে তাকে নিশ্চয়ই আপনি সব কোড একবারে রান করার জন্য দিয়ে দিতে চান না মেইন ফাংশনের ভিতরে এর জন্য হচ্ছে যে আপনি ছোট ছোট করে ছোট ছোট ফাংশন করে করে আপনার জিনিসগুলো করবেন তাহলে জিনিসগুলো গুছানো হয় এবং আপনার ঘরের মতো জিনিসটা একটু রেস্ট্রিক্টেড হয় সো কেন আমরা অ্যাকচুয়ালি ফাংশনটা লিখি এটা নিয়ে আমরা এতক্ষণ কথা বললাম সো আমরা একটু এবার প্রি প্রসেসার নিয়ে কথা বলবো আপনার ফার্স্টেই দেখাচ্ছিলাম যে ইনক্লুড এস টি ডি আইওএইচ অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটের ভিতরে আমি লিখেছি এবং লিখে আমি কাজ শুরু করে দিয়েছি এখন এটা আসলে কেন লেখা হয় আপনি দেখবেন যে আমরা সিতে প্রোগ্রাম করার সময় প্রিন্ট এফ স্ক্যান এফ এই কথা এই জিনিসগুলো অনেকবার লিখেছি এখন আপনি যদি একটু ভালো করে আপনার মাইন্ডকে পেছনের দিকে নিয়ে যান আপনি দেখবেন যে ওগুলা অ্যাকচুয়ালি প্যারেন্থিসিস দিয়ে আমরা শুরু করে কাজ করেছি যেহেতু প্যারেন্থিসিস দিয়ে শুরু করেছি এখন আপনি রিকল করতে পারেন যে সেগুলো আসলে ফাংশন সো এই ফাংশনগুলো কোথেকে আসছে ফাংশনগুলো কেউ লিখেছে এবং কোথায় লিখেছে সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরির ভিতরে থাকে এস টি ডি আইওএইচ ফাইলটার ভিতরে সো প্রিন্ট এফ তারপরে স্ক্যান এফ এই ফাংশনগুলো এর সাথে আরও অনেক ফাংশন এবং আরও অনেক কোড যেগুলো কিনা আপনার সি প্রোগ্রামটা রান করতে লাগে যেটা কিনা এস টি ডি ডিআইও এইচ নামের একটা ফাইলের ভিতরে আছে যে ফাইলটা আপনি যদি কম্পাইলারের ভিতরে যান সিস্টেমের ভিতরে সেখানে আপনি দেখতে পাবেন বা আপনি যদি জাস্ট সিতে সার্চ দেন তাহলেই পাবেন আমি এখন জাস্ট গিয়ে দেখাতে চাচ্ছি না ঠিক একইভাবে কোনিও এইচ ম্যাথ ডট এইচ এই ফাইলগুলো আছে এখন ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি চাইলে আরও অনেক কিছু ডিফাইন করতে পারেন সাধারণত যেটা বলা হয় যে হ্যাশ দিয়ে যে জিনিসগুলো লিখেন যেগুলো কিনা আমরা পরে দেখব ডিফাইন দিয়ে সেগুলো হচ্ছে প্রি প্রসেসার বা ম্যাক্রোস ম্যাক্রোস অ্যাকচুয়ালি ডিফাইন দিয়ে বলা হয় যেগুলো কিনা আমরা পরে দেখব এখন ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি যদি চান আপনি আপনার নিজেরও ফাংশন তৈরি করতে পারেন যেগুলো সি এর মধ্যে এক্সিস্ট এগুলোকে বলে সি এর স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি মানে স্ট্যান্ডার্ড এগুলো করাই আছে কিন্তু অপারেটিং সিস্টেম বেজে অ্যাকচুয়ালি জিনিসগুলো একটু ডিফার করে যেমন কনিও এইচ মোস্ট প্রবাবলি লিনাক্স অ্যাভেলেবেল না ডিরেক্টলি বাট এই জিনিসটাকে আপনি অ্যাভেলেবেল করতে পারেন আপনার ওই সিস্টেম ডিরেক্টরিতে কনিও ফাইলটা নেট থেকে সার্চ করে ডাউনলোড করে যদি দিয়ে দেন তাহলে আপনার প্রোগ্রামটা রান করার সময় সে অটোমেটিক ভালো মতো চলবে তেমনি আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি নিজের ফাংশন ডিফাইন করতে চান যে আপনার নিজের কিছু একটা লাইব্রেরি থাকবে যেগুলো কিনা আপনার সবসময় কাজে লাগে তা আপনি আর একটা সি নামের একটা ফাইল করলেন যেটা হচ্ছে ওন ফাংশনস ডট সি এটা আপনি এইচ দিতে পারেন যেটা ইচ্ছা সেটাই দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এক্সটেনশন প্রি প্রসেসরের কাজ হচ্ছে সে প্রি প্রসেস হবে মানে আগে প্রসেসে আপনার ফাইলটার সাথে অ্যাড হয়ে যাবে তারপর ওইটার এগেনস্টে আপনি এখন যদি ফাংশন কল করেন আপনি আপনি সুন্দরভাবে কাজ করতে পারবেন সো এটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি প্রি প্রসেসরের কাজ বা আপনি কীভাবে নিজের প্রি প্রসেসর লাইব্রেরি তৈরি করতে পারেন সেটা একটা এক্সাম্পল সো এখন আমরা দেখে অ্যাকচুয়ালি সিটা কীভাবে কাজ করে আমরা অনেকক্ষণ ব্লাইন্ডের মধ্যে ছিলাম এবং অনেক দূর কোড করে এসেছি প্রথমে আপনি যখন সি একটা কোড লিখলেন লিখে যখনই একটা কম্পাইল করেন কম্পাইল কোডটা একটা বাইনারি ফাইলে চলে যায় যেটাকে কিনা অবজেক্ট কোড বলে বা অবজেক্ট ফাইলও বলা হয় দেন আপনি যে ইনক্লুড যেগুলো জিনিস ইনক্লুড করেছেন স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি থাকে তো সেই জিনিসগুলোর একটা বাইনারি ফাইল থাকে তা লিঙ্কার আসে দেন হচ্ছে লিঙ্কার আসে লিঙ্কার হচ্ছে যে আপনার আপনার কোডটা এবং যেগুলো স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি আপনি কল করেছেন সেটার সাথে একটা মার্চ করে মার্চ করে দেন ফাইনালি আপনি একটা এক্সিকিউটিভাল ফাইল দেয় সো দেন এই ইএক্সি ফাইলটাকে রান করলে আপনি আপনার আউটপুটটা পান বা যে কোনো কিছু দেখতে পারেন আমাদের ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক দিন শেয়ার করুন সাবস্ক্রাইব করুন কারণ এই জিনিসগুলো করতে বেশি সময় লাগে না এবং আপনাদের একটা লাইক অথবা শেয়ারে আমাদের ভিউয়ার বাড়তে পারে এবং যেটা কিনা আমাদেরকে ইন্সপায়ার করবে আরও বেশি ভিডিও মেক করতে সো যদি একটু ভালো লাগে একটু শেয়ার করুন দুই সেকেন্ডও লাগবে না এবং যদি আপনাদের ভিডিওটা খারাপ লাগে অবশ্যই ডিসলাইক দিন এবং সাথে একটা কমেন্টস দিন যে কেন আপনাদের খারাপ লাগছে যাতে আমরা ভিডিওগুলোকে আরও ভালো করতে পারি এবং আমাদের সাথে যদি থাকতে চান তাহলে আমাদের গ্রুপে জয়েন করতে পারেন ফেসবুকে অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে ভিডিও নিচে